Bismillahirrahmanirrahim. Today uh, we are going to discuss the second lecture of the midterm. Last lecture में हमने food additives के बारे में पढ़ा था. We discussed uh, various kind of food additives. We add to the food for uh, attaining some purpose that is flavor, color enhancement, uh, texture improvement, taste and uh, or overall we can say that to improve its quality or to make sure that the food uh, reaches the end user in a good quality so uske liye hum different type of food additives add karte the uh, today we will discuss about uh, certain health hazards uh, which are associated with the uh, those food additives ke unke health consequences kya hain so we will discuss that uh, health consequences as well so let's move to uh one by one sodium nitrate and sodium nitrite uh we in the previous lecture we studied ke unko hum preservatives ke taur pe flavor enhancers ke taur pe uh use karte hain uh, for the different meat products or fishes wagaira mein but there are problems associated with the uh sodium nitrite and nitrates it is uh proved in the uh, lab level uh, at least in some uh, animals that nitrate is a nitrite and nitrate they are carcinogenic and they do, may develop prostate breast or stomach cancers in humans as well so ek to ye baat hui ki ye carcinogenic ho sakte hain yani inka use as a food additive in different food products is associated with developing risk of the uh, prostate breast or stomach cancers secondly these nitrate increases the risk of miscarriages uh, fetal deaths and birth defects in lab animals yani uh, jo nitrite nitrate hai wo uh, link kiya gaya hai studies mein miscarriages ke sath fetal deaths ke sath aur birth defects mein. of course excess of it agar ye bahut routine mein nahi use hoga to shayad itne iske drawbacks nahi honge but if you are uh found of these ready made thing in your routine life that may develop these consequences sodium nitrite in combination with bha any butylated hydroxy any sol butylated hydroxy tol bin humne padhe the last lectures mein to ye bha ke sath combination mein uh, dna ki structure ko break karta hai ya dna ki structure ke sath interfere karta hai so in combination with bha that is more toxic The next is sodium benzoate. बहुत सारे सॉल्ट में बहुत सारे पिकल्स में सॉसेज में ड्रिंक्स में सोडियम बेंजोट को एड किया जाता है अगर आप कोई भी ड्रिंक की बॉटल लें और उसके ऊपर पढ़ें तो आपको देखा हुआ नजर आएगा कि सोडियम बेंजोट इज एडिटिव एड किया गया है बट देर आर सर्टन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दीज सोडियम बेंजोट एडिड फूड्स दे एग्रेवेट इस्तेमाल यानी जो सांस की बीमारी होती है इस्तेमा को इनक्रीज करता है इंटेंसीफाई करता है इसके अलावा इट इज सस्पेक्टेड टू बी न्यूरो टॉक्सिन एंड कार्सिनोजन यानी इसके ऊपर जो ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो ये इसको लीड कर रहे हैं कि इट इज़ अ न्यूरो टॉक्सिन या नर्व सेल्स के लिए टॉक्सिक है एज वेल एज कार्सिनोजेनिक ये भी मिसकैरेज या फिटल एबनॉर्मेलिटीज काज कर सकते हैं इन द फीमेल हु आर यूज टू कंज्यूमिंग दीज फूड्स इफ दे आर प्रेगनेंट दे मस्ट अवॉइड सच काइंड ऑफ फूड्स and the next thing is they worsens hyperactivity yani there is a type of allergy ki kisi cheez se aapko zyada stimulus feel ho hyperactivity to aap uske liye zyada sensitive ho jate hain to ye jo sodium benzoate hai ye hyperactivity ko intensify karta hai ya uski shiddat mein izafa karta hai the next are bha and bht इन बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनिसोल और बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलवीन दीज आर द एडिट्यूज विच आर यूज फॉर प्रिजर्वेशन एज वेल एज देयर एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं वील स्टडी दैट उनका एक पर्पस तो ये है कि वो फैट्स को रेंसेड होने से बचाते हैं यानी कि इस फूड में अगर फैट है तो वो डिट्रॉयड ना हो ख़राब ना हो फैट कंटेंट ऑफ दैट फूड 
اس کو رینسلڈ ہونے سے بچاتے ہیں بہت ساری فوڈز میں چیونگ گامز ہیں پٹیٹو چپس ہیں ویجیٹیبل آئے سیریل وغیرہ وغیرہ we already discussed them their uses so uh, over here i will be more concerned over their uh, health hazards these substances are oxidants and changes the uh, chemical structure yani zahir hai wo oxidizing agent hain to kisi bhi cheez ke sath react kar sakte hain kisi bhi biomolecule ke sath react kar sakte hain usko oxidize kar sakte hain aur oxidation jo hai ye itself uh, dangerous amal bhi hai kisi bhi بایولوجیکل آرگینزم کے لیے ایف ناٹ کنٹرول تو بی ایچ اینڈ بی ایچ ٹی آکسیڈائز ٹو فارم دیز کمپاؤنڈس دیٹ ریئیکٹ ان اے باڈی اینڈ سم ٹائم ڈسک آف کینسر یعنی ظاہر ان کنٹرولڈ آکسیڈیشن جو ہے وہ دیٹ می لیڈ ٹو سم ویئر بریکیج ان دا سیل سائیکل ریگولیشن سیل سائیکل کے جو چیک پوائنٹس ہوتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی میوٹیشن ہو جاتی ہے یا کوئی اسٹرکچرل ایب نارملٹی آتی ہے تو آف کورس اٹ مائی لیڈ ٹو دا رسک آف کینسر دے آر ایسٹیٹڈ ود ہیپر ایکٹیویٹیز دے آر ٹاکسک ٹو نروس سسٹم اینڈ لیور یعنی نیورو ٹاکسکس ہیں ان کمبینیشن وتھ سوڈیم نائٹرائڈ ہم نے لاسٹ پڑھا کہ وہ ڈی این اے کے اسٹرکچر کے ساتھ انٹرفیئر بھی کر سکتے ہیں تو ڈینجرس تھنگ از کہ دے آر آکسیڈائزنگ ایجنٹ دے مے بی آکسیڈائز دے مے آکسیڈائز ادر تھنگس دے مے ریئیکٹ ود ادر تھنگ جس انٹرفیئرنگ ود دیئر نارمل اسٹرکچر دے مے لیڈ ٹو دا سیل سائیکل اے ریگولیشن اچھا بی ایچ ٹی اینڈ بی ایچ لنک ود ہائپر ایکٹیویٹی استما رینائٹس رینائٹس کہتے ہیں کہ جو نوز کی میوکس میں برین ہوتی ہے ناک کے اندر وہ اریٹیٹ ہوتی ہے انفلیمیشن ہوتی ہے اس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں رینائٹس تو بی ایچ اے بی ایچ ٹی جو ہے وہ لنکڈ ہیں ود رینائٹس ڈیولپنگ رینائٹس اینڈ یوٹریکر یا ان اسکن ریشز دے آر سولن ریڈ بمس آن دا اسکن یعنی اسکن ریشز ہم انہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ اسکن ریشز ڈیولپ کر سکتے ہیں رینائٹس ڈیولپ کرتے ہیں استما یا ہائپر ایکٹیویٹی کے ساتھ ایسٹیٹڈ ہیں اینڈ ون مور تھنگ از دے دے آر لنکڈ ٹو ریڈیوس ایسٹروجن لیولز ان فیمیلس یعنی فیمیلس کے جو ایسٹروجن ہارمونز ہیں ان کو ڈکریز کرتے ہیں ان کے لیولس کو آف کورس دیٹ از این ایب نارملٹی پروپائل گیلیٹ اس کو ہم اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ ایڈ کرتے ہیں ڈفرنٹ فوڈ میں اور یہ بھی فیٹ اسپوائلج کو روکتا ہے یعنی کسی فوڈ میں اگر فیٹ ہے تو اس کو اسپوائل ہونے سے روکے گئی ہے بٹ آف کورس دیر آر سم ڈرا بیکس ایڈیٹیو از سم تھنگ سم ٹائمس فاؤنڈ ان میٹ پروڈکٹس اینڈ چکن بیس اینڈ چکن گم پروپائل گیلیٹ کوڈ بی لنکڈ ٹو کینسر یعنی ہائپر ایکٹیویٹی اور کینسر کے ساتھ یہ لنکڈ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی ہم فوڈ ایڈیٹیوز ایڈ کرتے ہیں موسٹلی ہیڈ ایک اور نوزیہ ڈیولپ کرتے ہیں یعنی یہ تقریباً سب میں ہی کامن ہوتا ہے ویدر وی مینشن اٹ آر ناٹ مونو سوڈیم گلٹامیٹ یعنی فلیور انہانسرس کے طور پہ ڈفرنٹ ٹائپس آف فوڈز میں ہم اسے یوز کرتے ہیں چپس سیلڈ ڈریسنگ سوٹس فوڈز وغیرہ میں یعنی ایم ایس جی نیمونیو سوڈیم گلٹامیٹ کین کاز ہیڈ ایک اینڈ نوزی اینڈ سم پیپل اینڈ اینیمل اسٹڈیز لنک ٹو ڈیمیجنگ نرو سرجن نیورو ٹاکسک بھی ہے یعنی ہیڈ ایک نوزیہ وغیرہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں ہے نیرو ٹاکسک کے برین سیلس کو ڈیمیج کر سکتا ہے اٹ ریلیز ریڈیوس دا ریلیز آف گروتھ ہارمون ان یونٹس اینڈ کاز اسٹینڈرڈ گروتھ یعنی اگر پیگنٹ فیمیلس جو ہیں وہ ایم ایس جی یا مانوسوڈیم ویٹامیٹ یوز کریں گی تو اٹ ول ریزلٹ ان ڈکریز ان دا ریلیز آف گروتھ ہارمونس یعنی جو بچہ ہے نیو نیٹس ہے یا فیچرس ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس میں گروتھ ہارمون کی ریلیز کم ہو جائے گی ظاہر ہے جس کی وجہ سے اس کی گروتھ اسٹینڈرڈ ہوگی یا کم گروتھ ہوگی یا ریٹارڈیڈ گروتھ ہوگی ایسیٹیڈ ود دا آلٹرڈ ہیلتھ ٹریڈ اب برننگ سنسیشن ان دا فور آر مین بیک آف دا نیک یعنی ہیلتھ ہیلتھ بیٹ کے ریٹ کو بھی چینج کرتا ہے اور اس کے علاوہ برننگ یا برننگ سنسیشن کاز کرتے ہیں آپ کے فور آرمز میں اور بیک آف دا نیک ایٹ ول ایز ویل ایز اٹ کاز ٹائٹنیس آف دا چیسٹ یعنی جو چیسٹ ہے وہ انتہائی سخت ہو جاتی ہے بیک سینس برننگ سنسیشن ان دا فور آرمز اینڈ بیک آف دا نیک اینڈ ایز ویل ایز ٹائٹنیس آف دا چیسٹ یعنی یہ ایکسپیریمنٹل لیول پہ یہ افیکٹس ایسیٹ کیے گئے ہیں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ کے ساتھ ان پریگنٹ فیمیلز اٹ کاجز اسمال پچ ٹری گلینڈ تھائرائڈ گلینڈ اینڈ ریپروڈکٹو ڈس فنکشن اینڈ ڈیولپنگ فیٹ ون تھنگ یو شوڈ کیپ ان مائنڈ جتنے بھی یہ ایڈیٹیوز ہیں 
दे हैव देयर वर्स्ट इफेक्ट इन प्रेगनेंसी यानी नॉर्मल ह्यूमन साइट के अगर प्रेगनेंट फीमेल्स यूज करती हैं तो जो इनके ड्रॉबैक्स हैं वो ज्यादा वर्सन होते जाते हैं अब जिस तरह के यहां पे बताया गया कि उसके बच्चे की रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शनिंग हो सकती है या पिचिट्री ग्लैंड व्हिच इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ कोर्स अगर आपने एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है तो यू नो के ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं मास्टर ग्लैंड है तो उसकी डिसफंक्शन स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगी अगर प्रेग्नेंट फीमेल ये एमएससी यूज करें नेक्स्ट इज द हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल जिन्हें हम ट्रांसफेट्स भी कहते हैं अगर आप टीवी कमर्शियल्स में देखो अगर बहुत सारे ऑयल्स या घी के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं वीटीएफ या वर्चुअली ट्रांसफेट फ्री बिकॉज़ दीस ट्रांसफेट्स आर डेंजरस फॉर हेल्थ तो ट्रांसफेट्स आर प्रोन टू कॉज और प्रोन टू कॉज ओबेसिटी मोटापा कास करते हैं हार्ट डिजीज़ के साथ लिंक्ड हैं ऑफ कोर्स यानी ये हार्ट वेंस में ब्लड फ्लो को रिटार्ड करते हैं ये जो ट्रांसफेट्स हैं देख हम लेट देर हो दे मे ली टू द हार्ट किडनी हार्ट फेली और एज वेल एज किडनी डैमेज जाहिर है जो भी प्योरीफिकेशन का प्रोसेस होता है वो किडनी करता है तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पर एक लेट होंगी तो किडनी भी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा एंड लेम लॉस ड्यू टू वेस्कुलर डिजीज इसके अलावा ये बोन स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करते हैं बेसिकली दे आर सेट विद ओबेसिटी हार्ट एंड किडनी फंक्शन डिसफंक्शन यानी उसमें प्रॉब्लम कॉज करते हैं नेक्स्ट इज स्पार्टेम स्पार्टेम हमने पढ़ा कि ये स्वीटनर है बहुत ज़्यादा स्वीट है आपको मे बी टू हंड्रेड टाइम्स स्वीट देन दुगर इज एन आर्टिफिशियल नॉन सेकराइड स्वीटनर जो कि बहुत सारी ड्रिंक्स में या डेजर्ट्स में आइसक्रीम्स में मिक्स ड्रिंक्स में मिक्स किया जाता है एज ए स्वीटनर इस पर टेम इज अ कम्बिनेशन यानी ये जहर फिनाइल फिनाइल एलानीन से मिल के बना होता है एज वेल एज विद दिस मीथा नोल मे कॉज कैंसर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम हम रिपीटेडली पढ़ते आ रहे हैं कि सारे डिटेल्स जो हैं वो न्यूरोटॉक्सन हैं अब ये कि इट कैन कॉज डिजीनेस डिजीनेस और हेलोसिनेशन हेलोसिनेशन कहते हैं फॉल्स इम्प्रेशन को जो कि आपको कोई चीज़ दिख रही है आप फील कर रहे हैं या आप देख रहे हैं उसको Uh, from your senses you feel it but that doesn't exist outside your brain yani aapke zehn mein which is actually wo maujood nahi hai is hum false impression ya hallucination ke so this part time is is associated with developing hallucination mood swings anxiety depression and allergy behavior problems uh, they have been linked to the use of aspartam patients with phenylketonuria and pregnant females should not consume it फिनाइल कैटनरी के पेशेंट में ये होता है कि वो फिनाइल कैटनरिया इज अ रेयर जेनेटिक डिजीज एक्चुअली इन विच द पेशेंट इज अन एबल टू मेटाबलाइज फिनाइल एलानीन अब जाहिर है फिनाइल एलानीन इज अ कंपोनेंट ऑफ द स्पार्टेम तो अगर पेशेंट फिनाइल एलानीन नहीं यूज कर सकेगा फिनाइल एलानीन का मेटाबलिज्म नॉर्मल नहीं होगा तो इट विल लीड टू इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी सीजर्स कहते हैं झटके लगना और बिहेवियर प्रॉब्लम्स तो इसका मतलब ये हो कि जो फिनाइल के चनोरिया के पेशेंट्स हैं देश मस्ट नॉट कंज्यूम दिस स्पार्टेम बिकॉज दे आर अन एबल टू मेटाबलाइज इट सो दे शुड नॉट कंज्यूम लाइफ लॉन्ग कंजप्शन में इंक्रीज अ पर्सन रिस्क ऑफ कैंसर एसी सल्फेम पोटाशियम सोडियम एसी सल्फेम पोटाशियम ये भी एक स्वीटनर है इसको भी लिंक किया गया है कैंसर के साथ एंड्राइड्स तो यू आर सींग इन एडिटिवस के कितने ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं The next is uh, food coloring. Uh, some specific dye colors do promote tumor formation. अब जाहिर है हमने आगे पढ़ लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि फूड कलर्स जो हैं वो फूड की अपील या अट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं बेसिकली तो बट देर आर ड्रॉबैक्स वो दे मे मोस्ट ऑफ देम दे आर एसोसिएटेड विद कैंसर ब्लू वन एंड टू फाउंड इन बीवरेज कैंडी बैग्स एंड पेट फूड आर कंसिडर्ड लो रिस्क बट हैव बी लिंक टू कैंसर एंड माइस यानी चाहे वो ब्लू कलर है रेड कलर रेड कलर रेड थ्री फॉर एग्जाम्पल दैट इज लिंक टू थारॉयड टीमर्स एंड रेड्स ग्रीन थ्री ये डिफरेंट मोमेंट क्लेचर हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं यू मे गो टू द 
سم آفیشیل ویب سائٹس اینڈ سی کہ بلو ون اصل میں کیمیکلی کیا ہے تو فار دیئر آن کنوینینس دے ہیو جسٹ نیم ڈیٹ ریڈ تھری ایئر بلو تھری ایئر گرین تھری ایئر ون ٹو دے آر ایکچولی کیمیکلز ہم پڑھ چکے ہیں فوڈ کلرز میں تو گرین تھری دیٹ از ہیز بین لنک ٹو دا بلیڈر کینسر یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیومر یا کینسر جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ود آل دیز کلرس یلو سکس ایڈیڈ ٹو دا بیوریج از لنکڈ ٹو دا ٹیومرز آف دا ایڈرینل گلینڈ اینڈ کڈنی اس کے علاوہ ایٹ ایڈ ایگریویٹس اسلامہ ہائپر ایکٹیویٹی یعنی الرجی وغیرہ کاز کرتا ہے سکن ریشیز یوٹریکیرس ٹینائٹس اینڈ الرجیز اور نیکسٹ ہیلتھ ہیزرڈ is associated with پوٹاشیم برومیٹ پوٹاشیم برومیٹ سارڈا پوٹاشیم سارڈ that is used and as it edited to increase the volume in white floor beds and rolls وغیرہ میں use ہوتا ہے لیکن it has been linked to the cancer as well تو اس لیے we must avoid these all packed food actually ان میں بھی یا white floor میں جسا میدہ کہتے ہیں تو وہاں پہ یہ mix ہوتا ہے سوڈیم کلورائیڈ عام نمک جسا ہم کہتے ہیں ٹیبل سالٹ یو نو کہ وہ اگر اس کی ایکسیس ہو جائے یا کوئی پرسن سوڈیم کلورائیڈ کو نہیں کنزیوم کر سکتا ہے اس کا میٹابلزم صحیح نہیں کر سکتا تو that will be associated with a cardiovascular dysfunction یعنی جو ہرڈ بلڈ کی سرکولیشن ہے یا بلڈ پریشر ہے اس کو افیک کرتا ہے and again that is associated with the heart diseases heart attack یا cardiovascular failure یا stroke کاس کر سکتا ہے اور اگر یہی چیز اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ چیزیں پیریفائی ہوتی ہیں تھو دا کٹنی اور اگر اس کی ایکسیس ہوتی ہے یا ایک پرسن سوڈیم کلورائیڈ کو پروپرلی میٹابلائز نہیں کر سکتا تو کٹنی کے فنکشنز کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے دا نیکسٹ اس اولیسٹرا اولیسٹرا اس ایک سنتھیٹک فیڈ جو بہت سارے چپس وغیرہ میں یا فیڈی فوڈز میں یا ریڈی میڈ فوڈز میں ایڈ کیا جاتا ہے سنتھیٹک فیٹ ہے یہ کیا کرتا ہے انہیں یہ انیبیٹ کرتا ہے ہیلڈی وائٹامین ابزورپشن کو فرم فیٹ سالوبر یوسفل کیرٹینائٹس یعنی اگر کیرٹینائٹس ہم وائٹامین اے کی بات کریں تو کیرٹینائٹس سے حاصل ہوتا ہے یعنی کیرٹینائٹس اس کے پریکرسر ہیں تو اب یہ الیسٹرہ جو ہے وہ فیٹ سالوبر وائٹامینز لائک وائٹامین اے ہے ڈی کے ہے ان کی ابزورپشن کو انٹرفیر کرتا ہے روکتا ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فیٹ وائٹامین کے سورسز ہیں ان سے ہم ایفیکٹیولی وائٹامین نہیں ابزارب کر پا رہے ہیں اگر ہم اولیسٹر لے رہے ہیں کسی بھی فوڈ میں ایکسس میں لے رہے ہیں یا ڈیلی روٹین میں لے رہے ہیں تو اولیسٹر جو ہے ہمارے فیٹ وائٹامین کے ابزارپشن کے ساتھ انٹرفیر کرتا ہے اس کے علاوہ یوسفل فیٹ ابزارپشن کے ساتھ بھی انٹرفیر کرتا ہے associated with the diary abdominal cramps and gas یعنی abdominal cramps یا abdominal region میں cramps پڑھتے ہیں cramps کو پتہ نہیں بلکہ میں کیا کہیں abdominal cramps اور gas کے ساتھ associated رہتا ہے the next is white sugar یہ sodium chloride یا white sugar جو ہوتے ہیں دونوں کو ہم white poisons کہتے ہیں یعنی یہ actually بہت زیادہ ان کے ہیلتھ ہیزرڈز ہیں جس سے سوڈیم کلورائیڈ کا ہم نے پڑھا اسی طرح یہ جو وائٹ شوگر ہے جو آپ ڈیفرنٹ فوڈز میں یوز کرتے ہیں سویٹنر لارج اماؤنٹ کین بی انسے بھی کہا دا ٹیک نیوٹرینٹس فارم یور بارڈی ان آرڈر ٹو میٹ اپلائیز دیم آپ ظاہر ہے اگر آپ کی بارڈی میں شوگر ایکسیس میں ہیں تو وہ سیکویسٹر کرتی ہے وارٹر کو اپنی طرف پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے سیل کمپارٹمنٹ میں جو پانی کے ایک اماؤنٹ ہے وہ کم کر دے گی اپنی طرف کھینچے گی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور نیوٹرنٹس کو جو اس کے ساتھ سیکویسٹر ہوتے ہیں یا پولی سیکرائیڈ فرمیشن کر سکتے ہیں ان کو اپنی طرف کھینچ دی ہے تو اس نارمل بیلنس کو ڈسٹرب کرے گی اگر آپ زیادہ اماؤنٹ میں لیں گے تو مچ شوگر یوز لیڈز تو پرابلم ویڈ بیٹ کنٹرول یو نو آرڈ یا بلڈ شوگر لیولز انکریز کرتی ہے ڈائیبیٹک پیشنٹس میں ان تقریباً ٹویلو ہیزرڈز ہم نے پڑھے ٹویلو کمپاؤنڈز کے ساتھ سیٹڈ ان سبوں سے ہمیں ایک ہی میسج آ رہا ہے کہ the problems are more than the test کہ 
اگر آپ یہ چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں روٹین میں تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں بہت سارے رسک کی طرف سو وٹ شوڈ وٹ یو شوڈ ڈو پرووائڈ دیز رسک یو شوڈ ایٹ فریش اینڈ ان پروسیس فوڈ اٹ از نیٹ اونلی سیفر بٹ ٹیسٹی فیڈ یعنی جتنا زیادہ فریش فوڈ آپ کھائیں گے جتنی زیادہ ان پروسیسڈ فوڈ آپ کھائیں گے جتنی زیادہ نیچرل فوڈ آپ کھائیں گے اتنے ہی آپ اپنے آپ کو اس رسک سے بچائے رکھیں گے ادر وائز دیز رسک آر ایسوٹیڈ ود دیز فوڈ ریلیٹیوز اور آف کورس انڈسٹریلس جو ہے دے آر مور کنسرنز اباؤٹ دیئر پروڈکٹس کہ وہ فریش حالت میں پہنچیں آل دو کہ یہ سائنٹیفک اسٹڈیز یہ پروو کر رہی ہیں کہ بہت سارے ہیلتھ ہیزرڈز ہیں جو کہ سیٹڈ ہیں ان کے ساتھ سو وٹ وی کین ڈو وی شوڈ ایٹ دا فریش ان پروسیس ٹو کیپ اور سیلف ہیلدی دیر از مور امپورٹنٹ تھینک یو اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین آسک ان یوٹیوب چینل اور ایل ایم ایس